Bine ați venit, dragii mei pești, la previziunile pentru următoarea săptămână, 25-31 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Pești, cât și pentru cei care aveți ascendentul, nodul nord, luna sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care doriți o analiză cu mai multe detalii, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal. Dragi pești, este o săptămână foarte interesantă pentru voi, avem o lună nouă în semnul leului, iar asta înseamnă pentru voi un moment în care puteți să începeți ceva nou, ceva ce ține de locul de muncă, ceva ce ține de o problemă de sănătate. Uh, unii vă hotărâți, vă luați un animal de companie sau se schimbă relația cu respectiv a ființă, ca să spun așa. Alți pești, cine știe, acum aveți ocazia să începeți un proces pentru a încheia odată o karmă de familie. Pe de o parte, dar până acolo, vedeți că, nu știu cum să vă spun, sunt niște aspecte, da, tot din punct de vedere astrologic, care nu sunt extrem de... Um, pacifiste, dar sunt pentru toate zodiile. Însă o să vă explic pe unde o să fiți provocați și ce anume ar trebui să schimbați. În primul rând avem uh, o quadratură dintre Venus care este în Rac și Jupiter care este în Berbec. Uh, iar aici chiar discutăm despre un moment tensionat care ține de un copil, de persoana iubită, un proiect modul vostru de a vă distra, deci partea aceasta de divertisment, dar care intră puțin în contradicție cu zona banilor. Sunt niște probleme acolo, dar care, cine știe, vă determină să începeți, așa cum v-am spus, acest proiect. Mai departe, avem o quadratură între Mercur din Leu și Marte din Taur și iarăși, vedeți aici că Pot fi situații ușor tensionate la locul de muncă. Pentru unii dintre voi este ca și cum aveți probleme da, în anturajul vostru sau acolo lucrurile sunt puțin agitate și de acolo pot apărea tot felul de situații care țin, repet, de zona voastră profesională. Atenție ce discutați sau iarăși, atenție dragi pești pe drumurile scurte pe care le faceți. Atenție pe ce comunicați, da? pentru că e posibil să fiți puțin provocați da? pe 26 de către un bărbat, ca să spun așa. Apoi, Mercur, la fel, quadratură Uranus, dar asta pe 28, atunci când are loc luna nouă. Și atunci, iarăși, este un moment pentru voi în care, să spun așa, puteți să aflați tot felul de secrete, puteți să aflați tot felul de informații care să vă surprindă destul de mult. Jupiter de asemenea își începe retrogradarea și așa cum vă spuneam este pe o casă a banilor și este posibil ca unii pești să, să se gândească serios dacă și-au cheltuit până acum, nu știu, v a fost benefic, deci ce ați cheltuit până acum a fost benefic, nu a fost benefic, ați cheltuit prea mult, alți pe ești, cine știe, chiar e posibil să vă apucați să, să strângeți niște bani pentru a rezolva ceva anume sau pentru a vă deschide ceva pe cont propriu, iarăși sunteți foarte bine aspectați din acest punct de vedere. Așa cum vă spuneam, avem o lună nouă în semnul leului, care pentru voi v-am spus să petrece pe casa sănătății, familie, familie, loc de muncă, da? însă, repet, pot fi tensiuni în familie sau tensiuni în anturajul vostru și a, de acolo să vină determinarea pentru a vă implica, pentru a face ceva ieșit din comun. Apoi, tatăl vostru Jupiter face și el un trigon cu soarele, asta în weekend și este un moment foarte bun, este ca și cum primiți și susținere sau găsiți banii necesari. În sfârșit, știu eu, se găsește o soluție la o anumită problemă pe care o aveți voi, o problemă financiară. Și mai avem aici o opoziție dintre Mercur și Saturn. Atenție puțin pe zona sănătății, dragi pești, însă vedeți că aici iarăși pot apărea momente ușor tensionate, ori pe starea de sănătate, ori au legătură, așa cum v-am spus, cu un animal de companie, cu o karmă de familie, cu zona voastră uh, profesională, deci cu locul de muncă acolo, se întâmplă anumite lucruri. 
Și uh, ziua, de fapt ziua 28-29 iulie ar trebui să vă mai odihniți puțin, adică nu vă supra-solicitați. Hai să vedem mai departe, dragi pești. O să fiți mai vocal la locul de muncă, o să discutați mai mult și asta e bine. Hai să vedem. Mesajul pentru pești este să lăsați trecutul în urmă. Da? Să lăsați ce a fost, a fost, acum mergeți mai departe. Și să stați puțin de vorbă cu voi. Hai să vedem. Este mesaj. Primul, aveți o casă străină cu elementul foc. Legătură cu Zodia Berbec, Leu, Săgetător. Apoi, luna decembrie. Aici poate e ceva ce ați început în decembrie. Poate este vorba de o legătură cu Zodia Săgetător sau cu Zodia Capricorn, pentru alți pești. Sau niște planuri de viitor pe care vi le faceți voi. Și mai aveți aici mesajul bani mulți, dar și numărul 12. Apoi aveți inițiala S cu mesajul speranță, bani, iarăși, culoarea portocaliu și ultimul mesaj pentru pești este o veste bună care vine către voi. Ok, hai să vedem acum ce vă spune și tarotul pentru următoarea săptămână. A plecat motanul. Puterea, șapte de bâte, moartea, nu vă speriați că nu e nimic negativ, da? soarele, foarte frumos, zece de monede, aveți uh, valetul de bâte și justiția pentru pești, energia generală, Trei de cupe. Bun, peștii au un eveniment foarte interesant în această săptămână. Văd aici o primă victorie pe care o aveți, o primă bucurie, dar văd că este o săptămână cu multă pasiune în relațiile voastre și o tendință de a vă lupta, de a vă contrazice. Sau este un moment în care peștii își dau seama de uh, pasiunea pe care o au și, cine știe, vor să o pună în practică. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, vedeți că în această săptămână crește pasiunea, crește forța, cresc și luptele de orgolii, dar în egală măsură cresc și uh, cuvintele de iubire. Ia uitați aici că e vorba de un nou început. Aveți nebunul și cu faetonul. Nu știu, vreți să vă mutați, vreți să plecați. Apare o persoană nouă, iarăși, pentru alți pești, vedeți că poate să apară o nouă persoană la locul de muncă sau prin cineva de la locul de muncă. Puterea între voi și ceilalți. Și aici vă spuneam că este o săptămână foarte intensă pentru voi, dar în care reușiți să clarificați o anumită poveste, reușiți să clarificați o anumită situație. În mintea voastră, șapte de bâte aici, așa cum vă spuneam, pot apărea provocări la locul de muncă, dar pe care reușiți să le depășiți. Și au legătură cu niște acte, hârtii, documente sau au legătură cu ideea aceasta de a clarifica ceva. Peștii chiar au o încredere foarte mare în forțele proprii și vor să se impună. V-am spus că o să fiți puțin mai uh, vocali la locul de muncă. Apoi, în inima voastră... Uh, aveți uh, arcana majoră moartea, dar până atunci mai am o informație aici pe plan profesional. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, vedeți că acum ați putea să găsiți ceva, dar mai aveți de rezolvat niște lucruri cu niște acte. De acolo pot apărea tot felul de provocări, că le, de le, le depășiți din ce văd aici. 
Deci nu e problemă. Hai să vedem în inima voastră. Păi aici, dragi pești, se transformă total relația cu o persoană. Din punctul vostru de vedere, nimic nu o să mai fie la fel. Și vedeți că fiind soarele aici, poate avea legătură cu un copil sau poate avea legătură cu, știu eu, o poziție uh, pe care voi o dețineți în familie, rolul vostru. Păi de aici că peștii sunt pregătiți să încheie ceva. Parcă se încheie o etapă pentru o persoană dragă vouă sau uh, alți pești se gândesc serios să încheie o relație. Dar în alte cazuri văd aici că nu știu, parcă nu prea ați avut voi parte de pasiune, de lucruri plăcute. Ei și acum gata, acum vă desfășurați. Vreți să vă schimbați viața personală, văd o schimbare pe care o faceți voi în casă, la locul de muncă, dar mai mult în plan personal. Soarele la baza manifestărilor voastre, deci e clar, aveți parte de un succes, de o reușită și cei mai mulți pești vedeți că puteți să clarificați foarte multe lucruri în această săptămână. Sunteți ca un soare, toată lumea vine în jurul vostru, vă cere părerea, vă stimează, vă iubește și un bărbat iarăși ar putea avea un rol important. În exterior aveți 10 de monede. Familia este foarte importantă pentru pești în această săptămână, dar și grupurile de persoane care sunt foarte apropiate de voi. Aici pot exista tot felul de discuții care țin de casă, care țin de securitate materială, care țin de o mașină, știu eu... Ceva ce costă mult. Da. Apoi, valetul de uh, bâte în inima celelalte persoane. Da, zâmbesc pentru că aici cineva se simte foarte atras de voi în unele cazuri. Și vedeți că poate să fie o persoană mai tânără sau o persoană care se comportă într-un mod mai adolescentin. În alte cazuri, vedeți că se transformă, se schimbă relația dintre voi și o anumită persoană. Poate fi o persoană mai tânără din anturajul vostru sau o persoană care este imatură din punct de vedere emoțional. Poate să fie un frate, o soră, iubitul, soțul, știu eu că... Na, mai avem momente când ne comportăm mai adolescenti, dar chiar dacă suntem oameni maturi. Aici văd că ceva se transformă, dragi pești, și văd o persoană care vrea să-și pună o pasiune în aplicare. Și e ca și cum voi susțineți toată această situație. Apoi, avem aici justiția în mintea celelalte persoane. Cineva vrea să clarifice o situație cu voi, iar alți pești, vedeți că apar în această săptămână tot felul de situații, poate ușor tensionate, care țin de acte hârtii, documente și care țin de drumuri scurte pentru unii dintre voi. Cineva rezolvă până la urmă, nu știu, semnează un contract, văd aici, sau alții aveți un coleg nou, sau cineva rezolvă ceva. În continuare, vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Această calitate de membru va asigura acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile din fiecare lună, în fiecare săptămână și pentru acest an 2022. Dragi pești, eu vă îmbrățișez, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, să aveți o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare!